Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire passer un message sentimental. J'ai l'impression que c'est la tendance en ce moment, donc euh, le message ne pourra pas parler à tout le monde. J'invite les personnes qui souhaitent avoir des informations personnalisées euh, par rapport à leur situation actuelle bah, de se diriger vers la présentation de la chaîne où vous avez toutes les informations pour prendre une guidance. Alors je rappelle pour les personnes qui découvrent la chaîne que je suis médium et que je canalise des messages des guides et que les cartes me servent de support. Donc il est possible que je vous parle ben, d'un autre message et qui n'a pas forcément de lien avec ce qui est marqué sur la carte. Je vous laisse aussi faire le tri dans les informations que l'on me donne. On me dit que ça vous parlera ou pas. Donc pas d'adaptation. Encore une fois, les énergies ne seront pas interchangeables. Donc si je parle ben, d'une femme et que vous êtes un homme qui regardait la vidéo, ben, ça peut parler de la personne du cœur ou alors de vos propres énergies. Voilà. Et on me dit qu'on y va. Ici, je ressens un homme là, qui a envie d'envoyer un message à une femme. Je ressens qu'on a passé euh, du bon temps avec la femme en question. Et je ressens les hommes là, en question en pleine prise de conscience par rapport à leur propre vécu, leur personne. Et je ressens qu'il y a vraiment une compatibilité avec la personne à laquelle vous pensez, la femme en question. Et je ressens pour les hommes en question qu'on a, qu a eu pas mal d'histoires qui n'ont pas fonctionné. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on a fait le deuil, qu'on a dû faire un deuil par rapport à une situation bien particulière, une histoire d'amour bien particulière. En tout cas, je ressens qu'il y en a eu une qui était plus importante euh, bah, que les autres. Hein. Mis à part cette nouvelle rencontre. Là. Alors ici, on attire mon attention sur des fleurs. Pourquoi Je ressens ici des hommes très sensibles. Et je ressens qu'il vous faut vraiment travailler sur un cœur blessé. Et j'ai vraiment cette notion de déni où, comment dire, on a l'impression d'être bien portant ou guéri alors qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été épurées dans vos émotions par rapport à une rupture. Et on me dit que cette rupture est récente. On parle de l'automne dernier aussi par rapport à cette rupture. Et c'est comme si vous fallait enlever le voile que vous aviez devant les yeux, en fait, ce refus d'accepter et de voir qu'il vous reste encore des choses à soigner par rapport à ça. Et on me parle aussi de pardon à apporter par rapport à cette rupture. Euh, on invite les hommes en question, là, qui sont concernés par le message, à faire un bilan sanguin. Alors, toujours dans la relation en question, la rupture là, qui n'a pas été digérée, euh, je ressens qu'on était très proche de la personne. Mais en même temps, j'ai cette notion d'incompatibilité, si vous voulez. On me dit que dans certains cas, la relation n'était pas du tout naturelle. J'ai vraiment cette notion de faux semblant, de masque par rapport à la relation. C'est comme si on avait un peu forcé les choses par rapport à la relation en question où il y a eu rupture. 
Et du coup, je ressens des personnes là, qui se sont épuisées énergétiquement parlant. C'est comme si euh, vous aviez... Euh, C'est comme si les hommes en question, là, avaient donné leur lumière à quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a un travail d'acceptation à faire sur cette relation, de pardon, de... Comment dire Il vous faut aussi sortir du déni hein, par rapport à cette rupture que vous n'avez pas digérée. Faire aussi un nettoyage énergétique par rapport à votre chakra du cœur, parce qu'on nous parle de pollution. Je ressens des personnes qui attendent de pouvoir construire quelque chose, euh, comment dire, sur le plan de la stabilité du couple, mais c'est comme s'il vous, man vous manquait encore quelque chose. Moi, je ressens ici une triangulaire, mais plus par rapport... La triangulaire, pour moi, c'est votre passé. Votre passé sentimental. Et la relation euh, en question, hein, qui, qui a été forcée. Et du coup, il y a un ménage à faire hein, sur le plan énergétique pour vous. Hein. On vous dit aussi de travailler sur votre dépendance affective. Parce que je ressens qu'ici... Alors, on vous dit aussi de travailler sur votre dépendance affective. Je ressens ici que, comment dire, une grosse carence, un gros manque affectif qui peut vous, comment dire, qui peut faire que vous soyez très sollicitant. Je ne sais pas si ça se dit, mais euh, du coup, il vous faut travailler aussi là-dessus. Et on vous dit de, comment dire, d'épurer aussi votre entourage. Parce que j'ai le sentiment que c'est plus nocif pour vous qu'autre chose. Nocif et polluant. Je vais vous montrer la carte. Vous voyez, votre entourage, en fait, si vous voulez, ça vous apporte plus de pollution qu'autre chose. Hein. Je ressens des personnes qui peuvent vraiment se sentir sous tension là avec la pleine lune actuelle. Donc on vous dit que c'est vraiment lié aux énergies de cette pleine lune. Donc il faut accueillir et surtout lâcher prise. Et j'ai vraiment le sentiment que certaines personnes doivent entre guillemets s'isoler d'un entourage ou d'un extérieur pour passer au mieux cette période. Je ressens qu'une qu vie commune est possible avec la rencontre que vous avez faite récemment là. Donc, il vous faut travailler sur vous pour déjà vous libérer euh, sur le plan énergétique. Que ce soit euh, d'un point de vue magique, que ce soit au niveau de vos énergies, au niveau de votre entourage, la dépendance affective. Et puis, euh, travailler aussi sur la rupture en question et vous pourrez accéder à, à une union stable avec euh, ben, la personne euh, que vous avez en tête en ce moment. Et on me dit qu'on a fini pour ce message affectif. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les tirages avec des personnes de votre entourage. Vous pouvez aussi commenter si ça résonnait avec vous. Et puis on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.